，什么？是一只牛奶牌。我的好妹妹，从小你就压我一头，明明我们是双胞胎，可妈却只把遗产留给了你。你的命是真好呀，我给你下了药，随便睡的野男人，竟然是战士唯一继承人战军爵。不过现在你的一切都是我的了，谁让我们长得一模一样？神医 M 近日秘密回国。易阳，你一定想不到我还活着吧？二小姐，你就赶紧走吧。那商大姐也知道我偷偷救了你，我就完了呀。医生。我记得产检的时候，你跟我说是四胞胎，还有两个呢。他们，他们都已经死了。这不可能啊！这不可能！沈明阳，沈明阳，对不对？你就别问我了，二小姐，你赶紧走吧，走得越远越好。明阳，你害死了我两个孩子，我一定要让你付出代价。战总已经确认过了，神医 M 就在这个范围里，只要找到他，您身体里的毒就能解。母母，快看，这就是我们出生的地方。你说我们的爸爸长怎么样呢？您是千金与战士总裁，婚期将至。宁阳要和战士继承人战勋爵订婚了，想要对付他可没那么容易，要小心呐。放心，我已经不是当初那个令人践踏的东西。了。妈妈，那个老奶奶好像快喘不过来气了，我们去救救她吧。莫特主，你快打幺二零，我下去看看。好。老太太，老太太，我和宁阳订婚的信物是谁发布出去的？是宁小姐从我老夫人发布的。通知下去，公关部这个月的奖金全部扣除。是。什么？奶奶被送到医院。好，我马上过来。老太太目前已经稳定了，幸亏你抢救及时，不然已经缺氧窒息了。那就好。哼，这不是我那个便宜姐夫吗？奶奶怎么样了？已经没事了，不过还需要再休养一段时间。没什么事，我先走了。你怂恿奶奶发布订婚的行为是什么意思？这是把我当成了宁阳。不好意思，你认错人了。认错人？宁阳，你逼婚不成，又开始玩欲擒故纵了。别以为你有了孩子，就可以为所欲为。都和宁阳有孩子了，还不想结婚，也是够渣的。我再说一遍，我不是你未婚妻。丽阳，你是不是疯了？你连自己未婚妻都认不出来，是我疯了还是你瞎了？同学，我听说奶奶晕倒了，你们在干什么？宁宁熙，我
可能，你已经五年前就已经死了。五年不见，我的好姐姐，午夜梦回的时候，有没有想起我呀？真的是你，你还活着？你到底是谁？自我介绍一下，我叫宁夕，宁阳的双胞胎妹妹。我怎么不知道，宁家还有一对双胞胎的姐妹？五年前她做的可不是什么光彩的事。大不好意思跟你说呀，阿珏，你别听他胡说，他从小顽劣爱撒谎，被爸妈送到乡下去了。<笑>我的好姐姐还是一如既往的喜欢信口胡诌呢。战总，你这眼光不太行呀、啊。你，我还有事，先走吧。<笑>阿珏，五年前妈刚死，她就和老男人私奔了。你可千万不能被他骗了呀！为什么他身上有一种似曾相识的感觉？阿珏，我听福伯说，你的药没了，这是我和我的团队研发出来的新药。这些年，辛苦你和你的团队了。只要你能好起来，我做什么都愿意。神医 M 的药果然好用。战总，不好了，小少爷和小小姐不见了。妈妈怎么还没回来呀、啊？要不我们去找赵草吧。老公，你没事吧？你们是谁？怎么会跟我们长得一样？你们是谁？怎么会跟我们长得一样？我叫豆豆，你是谁？你不会说话吗？嗯、我叫战晨，这是我弟弟豆豆，他不会讲话。我叫宁毅，这是我弟弟木木。姐姐，我在书上看过，长得一模一样的，很可能是双胞胎。可是我们已经有爸爸妈妈了呀，我们有妈妈，但是爸爸不在了。不过我们长得一样，爸爸会不会也长得一样？可以带我们去见见你们的爸爸吗？可以，但是我们现在要去见太奶奶了，只能下次了。好吧。弟弟，默默。不是让你们在车里等我吗？妈妈，你叫我们什么？怎么刚回国，连自己叫什么都不记得了？你叫林毅，妈妈希望你像个小太阳一样。走，回家。莫说出还给你们换衣服了吗？挺好看的，走。林毅，那不是刚才小女孩吗？难道妈妈把我认错了？不不不，这不是我妈妈。奇怪，这个阿姨为什么会跟妈妈长得一样？姐姐，妈妈到底去哪儿了呀？来吧，站住！还好你们没事，吓死妈妈了。妈妈，你不是我妈妈，你身上老臭，我妈妈都是香喷喷的。你说什么？兜兜晨晨，你们怎么回事啊？不知道乱跑会让爸爸妈妈担心的吗？那你就是豆豆和晨晨的爸爸吗？豆豆，你会说话了。糟糕，忘了豆豆不会说话了。豆豆，你能不能再讲一句话？豆豆，对不起啊，是爸爸忙于工作，疏忽了你。爸爸发誓。一定会治好你的事业。症。这就是爸爸的感觉吗？以后带孩子，别配那么浓的香水了。走。这个叔叔一定是把我和木木当成晨晨和豆豆了吧？我们长得一样，有没有可能？他就是我们的爸爸。爸爸，你除了我们两个人，在外面还有其他孩子吗？你胡说什么呢？我只有你们两个孩子。你有什么事吗？你们刚刚也看到他了
，我觉得他才是我们的妈妈。她是妈妈的双胞胎妹妹，长得一样，认错了也不奇怪。走，我带你们去见太奶奶。有个双胞胎姐姐，以后不许再提婷这个名字了。我才是你妈妈，真是白养你们了。烦你们今晚不许吃饭。姐姐，你没事吧？你又说话了。你好凶，我一点都不喜欢你。哎、爸，逆心没死，他回来了。什么？爸，我们的秘密，该不会被查出来吧？所有人都知道你是孩子的生母，别自乱阵脚。现在最重要的就是找到神医 M， 赢下战总的救命之恩。没错，差点让我被这两个小鬼气得乱了分寸。来，宝贝们，饿了吧？快吃饭。这个阿姨跟妈妈长得一样，但却比妈妈温柔。会不会她才是我的妈妈？妈妈，你除了我和弟弟，还有其他孩子吗？医生，我记得产检的时候，你跟我说是四胞胎，还有两个呢。他们都已经……妈妈，现在只有你们两个宝贝了，快吃饭。嗯、哦。默默，你怎么了？今天怎么这么安静啊？弟弟说他喉咙不舒服，不舒服。妈妈看看。弟弟说他吃点清淡的就好了。哦。宁总，善家和宁家那边又来问神医 M 的消息了。看来他们找不到我是不会死心了。明天是宁氏集团的新药发布会，你通知一下会场的负责人，我要过去一趟。宁氏集团，那不是妈妈的发布会吗？小少爷，小姐，宁小姐吩咐了，你们不能出去。我们得想办法逃出去。妈妈找不到，我们会担心我们的。那该怎么办呀？还得是你呀。嗯快来人呀、啊！弟弟发高烧了。又怎么了？天就知道给我添乱。怎么这么疼？阿菊知道了肯定会怪我的。来人啊！快带小少爷去医院！他什么时候能醒过来？家属现在外面等候，主任马上就过来。是儿科病房发现人贩子，就是他，他就是拐卖儿童的人贩子，快把他们抓起来送去警局！干什么？放开我！我是宁阳宁家千金，战士集团未来女主人。你这个骗子还挺会装，要不是那两个小朋友聪明，知道来医院装病求救，说不定早就被你们拐跑了。快把他们抓去警局！住手！阿菊，胡闹！宁小姐是战家小少爷和小小姐的亲生母亲，你们赶紧把人放开！阿菊，豆豆竟然装病，还说我是人贩子。刚刚明明还在这的呀，郑总，窗户是打开的，他肯定在翻窗户逃跑了。你纠结对他们做了什么
为什么人会离家出走？我没做什么呀，会不会是那些孩子才见了他一面就不跟我亲近了？万一他和孩子说了什么？阿彻，阿彻，给我调查林夕的地址。是。山总，的确是宁熙小姐把小少爷的小小姐带到了这里。终于可以回家见到妈妈了，姐姐，我想尿尿。马上快到家了，你就不能再忍一会儿吗？好吧。谁呀、啊？怎么是你？我的孩子呢？你把他们藏到哪里去了？好像是爸爸的身子。走，我们出去看看。什么？你的孩子？啊？战总，你私自闯进我家，还这么大阵仗，就怕我姐姐知错？我再问你一遍，我的孩子呢？张大是爸爸，奇怪，阿姨和爸爸都在找我们，那依依和木木去哪了？我没见过你的孩子。别装了，监控视频我都已经看过，明明是你把他们俩拐到你家里了。我带走的不是我的两个宝贝吗？我不管你到底什么目的，别碰我的孩子，他们是我的底线。虽然我很喜欢阿姨，想留在这里，但我们不能连累她。如果你现在把他们交给我，我可以当做什么事情都没有发生。你让开！我都说了，我没见过你的孩子。我们要告诉爸爸和宁熙阿姨真相。完蛋了，是晨晨的爸爸。战总，我看到小少爷和小小姐了。你确定是他们俩吗？确定。小少爷跟小小姐为什么会在外面？你到底要耍什么花样？我明明在监控里面看到是你把他们带走的。我带走的是我的孩子。你的孩子？你什么时候有孩子的？只能你有孩子，我为什么不能有孩子？你认识宁熙吗？我觉得他才是我们的妈妈。他们只见过你一面，为什么就认你做妈妈，还不惜装病要跑来找你？你没搞错吧？我连你孩子长什么样我都不知道，我怎么蛊惑他们？那你的意思就是说，他们见你，只是偶然？也许是我和他妈长得一模一样，他们认错了，所以偷偷跟过来了。我警告你，别再让我看到你靠近他，否则，别怪我对你不客气。你和宁阳的孩子，送我都不稀罕。放开我！你们快放开我！救命呀、啊！有人拐卖儿童了。你还真的是长本事了啊！这才没几天，你就学会装病和离家出走了。叔叔，你真的认错人了，我真的不是你的女儿。我放心，你就快别火上加油了。你可不知道，战总为了找你，他出了一个特别大的会议。我是看你会长大的。你要不是战总，难道你是坑爹？我真的不是你们的小小姐，我是宁熙的女儿，我叫。你好，请问是战叔叔吗？我是晨晨的朋友。这孩子的声音。怎么那么像晨晨？你朋友的电话。你你还好吗？刚刚看到爸爸和宝贝叔叔来追你了。我一点都不好。你现在在哪里？宁熙阿姨把我当成你带回你家了。我爸爸应该也把你和木木当成我和豆豆了吧？什么？你小声点，他们好像还没发现我们。我想请你暂时保守秘密。而且你不是没有爸爸吗？可以暂时把我的爸爸当成你的爸爸。说不定晨晨的爸爸就是我的爸爸，甚至再次机会调查一下也不是不行。
好吧，那我就答应你。你说你是宁熙的女儿，然后呢？嗯。还有什么想说的？我。爸爸，我错了。你以为认错就完了？解释一下吧，为什么要来找宁熙？我不是跟你说过了吗？不要随便相信陌生人说的话。宁熙阿姨不是陌生人，她是。她是什么？他是可厉害的医生，可以把弟弟的失语症治好。弟弟，你跟哪个朋友打电话呀？还有躲着妈妈？妈妈，我长大了，有自己的小秘密啦。好，好，你已经五岁了，已经不是三岁的小宝宝了，可以有自己的小秘密啦。要是我妈妈也像阿姨一样温柔就好了。我让你跟你爸爸提小阿姨跟妹妹，你为什么不说？是不是又想被关小黑屋了？你跟小哑巴瞎比划什么呢？我又看不懂。嗯、好希望阿姨就是我妈妈。走，我们去洗香香了。张总，您妻子资料已经查到了，她和林阳小姐的确是双胞胎。五年前生了一场大病，后来疗养院起火，林家便对着全城，她已经死了。林阳为什么一直瞒着林夕的存在？而林夕为什么又突然回国？我让你查查他的医学背景。他之前一直生活在国外，很多资料短时间没有办法收集。不过据我所知，他和陈默氏关系非常密切。沈一恩，不就是陈博士的弟子吗？继续查，这个女人没有我想象的那么简单。是。感谢大家参加宁氏集团的新药发布会。此次研发的特效药是由小女和她的团队共同完成的。我相信，此款特效药上市之后一定会引起热烈的反响。也希望宁氏集团能借此机会，越来越好。听说这个会场特别难订，不光要有钱，还得要有人脉。宁小姐花了不少资源吧？宁小姐今天公布了新药，刚好对上战先生的救急。音乐会这种小事，哪用得着宁小姐出手？战老夫人啊，都亲自公布喜讯了，我们马上就要改口叫战太太了。哎呀，有好消息一定会告诉大家的，你怕是等不到那条好消息了。那是谁？怎么跟林阳小姐长得一模一样？嗯，是那个，她也是林家的女儿。你说谁？长得一模一样。小、嗯、姐、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这里可是宁氏集团的新药发布会，你来干什么？你早就被剥夺了继承权，根本不配站在这里。莫青大人，我看你中气十足的样子，想必我不在这这些年，你混得风生水起啊？可是，你知不知道你大女儿新研发出来的药？是假药吗？什么假药？你少在这胡说八道！你以为换了个包装，药就是你的？诸位，宁阳新研发出来所谓难以量产的特效药，其实都是从神医 M 那里买的。宁熙，我知道你嫉妒我拥有完美的事业和未婚夫，可你也不能编出这么离谱的谎言呀！神医 M 已经回国了，要不我请他过来方便验证一下。<笑>谁不知道神医 M 从不轻易露面？你拿这么荒谬的借口诬陷你姐姐，你安的什么心？来人，给我把这个满口谎言的女人拖出去！我看你们谁敢！在我的地方，想赶我走，谁给你们的胆子？林夕，这个会场可是隶属于洪达集团，你消失五年，一回来就说这里是你的，那你现在应该不会要说你是洪达集团的主角？你怎么知道？这是满口谎言，也不掂量掂量自己几斤几两。就冲你冒充宏达集团总裁这一番，都够你进牢里蹲一年。那你在干什么？赶紧把他给我轰出去！这位女士，请您出去。连老板都认不出来，你们是瞎了吗？林总，对不起，是我的失误，让底下的人有这样的。向各位介绍一下，这位就是我们会场的幕后老板，也就是宏达集团的总裁李希。宏达集团，那个是药品说。
，如今多元化发展的跨国大集团，嗯、这也太厉害了吧！小姐，你是不是搞错了？他怎么可能是宏达集团的？是说我连自己老板都不认识吗？要不是看在令总的面子上，这块场地怎么可能批给你？我不信，他是不是给了你什么好处？哦，我知道了，你信。你五年前就喜欢出卖特效，还和别人乱搞，生了一对孽种。你敢打我？你是战友。阿珏，可算来了！这个女人不知道用什么手段收买了张经理，说这个会场是她的，还说我卖假药。我的心血都被他糟蹋了。虽然宁儿小姐来头不小，但宁阳到底是我名义上的未婚妻，动手打人是不是有点欺人太甚？这个会场是我找国外的设计师设计并建造的，怎么到你们嘴里就成了我不配成为设计的主人了？早就听说宏达集团的幕后老板是个女人，没想到会是她。战友，这是咱们送给石老板的礼物。高级邀请函？难道你这是？宏达集团里制药发家，我认识神岩的，有什么奇怪的吗？其实我知道战总一直在寻找神岩，他对听你这个也很感兴趣。只是我实在没想到，你的未婚妻居然想把他的心血占为己有，真是太让人失望。不可能，神岩我身份尊贵，怎么可能和你做朋友？这张邀请函一定是假的。高级邀请函，我暂时今天只发出去这一张，没有人投资。这是你从神岩母助理买药的转账记录，刚好和你新药批次一模一样，够实锤了吧？我想想啊，我是要报警了，还是要将你的恶行公之于众？阿珏，你帮帮我，我不想坐牢。你骗了我整整五年，现在还有脸求我帮你？马上跟令熙道歉。并赔偿十倍神医人民的损失。你是我未婚夫，你居然帮着这个女人说话！要是毁了，两个孩子怎么办？战斗，任希他就是来砸场子的，你不能被他骗了啊！我要你们马上道歉。我真是心疼战总一番苦心的恩总。你提出的解决方案只需要道歉加赔偿，压根不用坐牢。可他们居然连这都不听话。林小姐，林阳是两个孩子的生命，我不想我的。有一个劳改犯的事情。你的意思是，只要不让他坐牢，我什么条件都能答应。令熙，你不要太过分了。过分的是你，过分的是你。奶奶，你怎么来了？我再不来啊，我的救命恩人不知道还要受多少委屈。救命恩人，一直以来，我以为你艺术高超。能帮阿珏一次救急，没想到你竟然盗用别人的特效药。奶奶，你听我解释。要不是因为两个孩子，你就不配站在阿珏身旁。你就是那天送我去医院的那个好孩子。奶奶啊，来迟了，让你送我去了。奶奶客气了，治病救人本来就是医者应该做的。阿珏，既然林小姐说她是神医 AM 的好朋友。那他就是我们战家的贵宾，你也应该好好的谢谢人家。是我误会林小姐了，我向你道歉。你的道歉我接受了。至于宁阳，我将保留追究法律责任的权利。林小姐，我孙子的病啊，不能再拖了。既然你和神医 A 某是好朋友，能不能请他出面给我孙子看看？我认识神岩母的助理，我也可以找到他。请神岩母吃饼也不是不行，只是我越俎代庖。姐姐好像有点不高兴了。他盗用别人的药，还有什么脸面求情？阿菊，林小姐，请留步。你怎么？未婚妻受委屈了，战总想替他出气呀、啊？宁阳他是自作自受，我找你是想请你配合医生，帮我为儿子治疗失语症。你儿子有失语症？其实他之前是可以开口说话的，因为我的疏忽，让他有轻微的自闭。那你应该去找心理医生。厉小姐，国内外顶尖的医学专家我都找过
。但你是第一个让他开口说话的人。我可以答应你帮他治疗失语症，但你若抓住我不太好吧？我们之前是不是在哪见过？米小姐。哎，听说宁小姐的妹妹又是发布会闹事了啊！哎呀，这豪门的恩怨真是多呀！晨晨，我听你家里的佣人说，我妈妈去打你妈妈的场子了。原来他们不仅是双胞胎姐妹，还是仇人。那你会讨厌我吗？我不讨厌你，但我讨厌你妈妈。我们还是快点找个机会换回来吧。可以晚一点再换回来吗？我在书上查过，就算双胞胎姐妹生出来的孩子也是不一样的。会不会我们其实是四胞胎？四胞胎，四胞胎的意思就是我们是同一个妈妈吗？那谁才是真正的妈妈？我也不知道，但我希望是你妈妈。可我妈妈也不能被拆除。要不我们先别告诉大人，先自己调查一下。我们还这么小，怎么调查呀？我想过了，到时候只要……该死的那些，将那些消息传出去，内氏集团的股价直接跌了两成，他绝不理我了。宝贝。在干什么呀，晨晨？妈妈做错事情惹爸爸不高兴了，你能不能帮妈妈求情呀？阿姨，做错事要接受惩罚。你在我什么？我是你妈。妈妈，你帮我们拿个东西，我们就帮你讨好爸爸。你又说话了。拿什么东西、啊？你们两个皮痒了是不是？晨晨，刚才那个不是晨晨吗？你不是我妈妈，你身材好瘦，我妈妈都是香喷喷的。那你就是豆豆和晨晨的爸爸吗？豆豆，你会说话吧？怪不得最近两个孩子这么反常。难道，爸，我怀疑现在站在了两个孩子，不是晨晨的豆豆？这怎么可能？宁琪当年怀的很有可能是四胞胎，要是被战士觉知道我不是孩子的生母，我们就完了。妹儿，爸，我先不和你说了。战臣，你怎么在这儿？当然是听说发布会的变故，特地来安慰。谁知道让我听到这么劲爆的消息？我也是战家的继承，战勋爵给你，我照样还给你。要不，考虑一下跟我合作？小五跟你合作，那就要让我看你的成绩喂，战总。林小姐，可以辛苦你明天下午来给多多治疗吗？好，没问题。难怪宁阳拼了命也要缠着战勋爵，长得帅又有钱，声音也好听，可惜了，就是眼神不太好，喜欢宁阳那种绿茶婊。
。站总。你来了，多多呢？我想先见见他。他在楼上，我让福伯去叫了。无论是同一张脸，却有着截然不同的气质。不好了，站长，小少爷。和小小姐不见了。什么？小少爷和小小姐让我别打搅。刚才我在桥板没人应，这才发现两人不见了。马上让阿超调监控。是。姐姐，我们在网上约好了 DNA 亲子鉴定，请问在哪个诊室 ？DNA 亲子鉴定，小朋友，你们是不是约错项目了？你们一看就是两个同卵双胞胎呀。我没有约错呀，我和他是卵双胎，他和他是卵双胎。我们想确认一下，我们到底是不是四胞胎？啊，这我已经支付检测费了，请带我们去检测吧。真希望结果快点出来，看看我们到底是不是四胞胎。小朋友，要不要跟叔叔一起玩啊？叔叔这里有糖吃。妈妈说过，不能吃陌生人给的东西。<笑>他们是坏人，大家快跑！你们两个就坐这边，我们俩就坐这边。妈的，也没说这么多小孩啊。赵总，小少爷和小小姐出门在监控中了吧？玉玉和木木怎么跑到站家来了？难道是跟着我来的？马上追踪多多的电话设备。五分钟内，我要知道他和陈真的去向。是。站总，你说这是陈真和多多，他们怎么这个样子？你之前不是见过他们吗？嗯，确定你没看错。你的意思是，我连自己的孩子都不认识了？这明明是我的孩子，战勋爵怎么说是他的？依依和木木这俩孩子跑哪去了？怎么不接电话？站总，查到了，他俩在洗脚，肯定出事了。马上备车。站总，我跟您一块去。如果孩子真遇到什么意外，我在现场，还能安抚他们的情绪。走吧。妈妈，快来动枪！我和姐姐被绑。喂。喂。孩子们不在洗澡，他们在东条。你怎么知道他在东条？我我让我的人也调查了一下，调查了一些线索。靠我查到的定位，小少爷跟小小姐明明是在洗脚呀。时间来不及了，不如这样，你们去西郊，我去东条，有事随时联系。好，那你也注意安全，有情况立刻联系我。嗯、莫特助，依依和木木被人绑架了。你赶紧带人去东郊。跑呀！怎么不继续跑呢？放开我大坏蛋！我已经通知妈妈了，妈妈一定会来救我们。哎呦，好怕怕哟！哇，兔老师，敢养我？没事吧？不是他小子是个哑巴吗？快告诉！道路监控显示，两个孩子就是被带到这里来了。一和木就是我的命，我一定要找到他们。三叔，你和三叔。依依，木木。你这老实点。没事了，没事了，妈妈来了，妈妈来了，他们看有没有受伤，怎么好好的会被人绑架呀
。妈妈现在不是在休克的时候，你会去休息室或和他手串了，等会人再抓他。你说什么？你不是依依，你是谁？阿姨，对不起，我和周周骗了你。我叫郑晨，我妈妈是宁雅。你是战星爵和宁阳的孩子，那你怎么长得和叶叶不一样、啊？监控是不是？明明是你把他们俩拐到你家里。我带走的是我的孩子。你说这是成人和豆豆？你的意思是，我连自己的孩子都不认识了？原来你妈还活着。怎么不接电话呀？您好，您所拨打的。别担心，叶叶和兜兜一定会没事的。难道战勋爵就是五年前的那个男人？宁阳囚禁我，再拖走孩子，就是为了母凭子贵。你再过来，我就宰了他们两个！你放了我，我可以扭你的活路啊！说到做到，那你现在立刻马上准备一千万的现钞和一辆车。好，给我你。这里是一千万，已经准备好了，还有一辆车。在外面。为什么？和我另外两个孩子，就就就就。救谁？陈晨，陈晨，你是不是知道姐姐想说什么呀？太阳大目标不只是我吗？还有别人。你是说，跟你们一块绑架的还有其他人？我们找去了的，坏人抓去，看我们去。宝贝，别怕，妈妈来了。你要是敢乱说话，就死定了。战成那个废物，连几个孩子都解决不了。战总，小小姐是急火攻心，所以晕倒，没有大碍，休养一段时间就好了。那就好，辛苦张院了，还特意跑过来一趟。应该的。爸爸可以带明天阿姨过来吗？当然不可以，当然不可以。啊，豆豆，大人有大人的事情嘛，你不能这么任性。可我真的很想明天阿姨，且天气阿姨会想看到她的。好，你们出事呢，林夕阿姨也很担心。爸爸这就给他打电话。阿杰，你不能这么惯着孩子。你不觉得应该反思一下自己吗？你才是孩子们的母亲，可他们遇险的时候，第一时间想见到的却是你双胞胎的妹妹。你这个母亲做的事有多失败啊！孩子怎么样了？宁夕，你来干什么？受了惊吓晕倒了，还需要休养一段时间。那就好。辛苦你了，还特意去东郊逃避。好在孩子找到了，之前是我查错了消息，东郊没有被绑架的孩子。过来，逆袭，我警告你，离我的孩子远点。说起来，我也是孩子的小姨，关心一下他们不行吗？倒是你，这么担心我靠近晨晨和兜兜，你
？难道是有什么不可让人理解？难道是有什么不可让人理解？你少血口喷人！晨晨和兜兜一直都很乖，可是认识了你之后，先是离家出走，现在又是被人绑架，我有理由怀疑，绑架案都是你策划的，绑架你的孩子对我有什么好处？可是说绑架的事，你知道点什么？你从小就处处跟我作对，什么东西都要跟我抢，现在还假惺惺的接近我的孩子，你该不会以为和我长得一样就能取代我了吧？是战总邀请我替兜兜治疗失语症的，还有，你担心我替代你，只能说明你这个做母亲的当的不合格。你够了，你要真为孩子好，就少说两句，你先出去。阿爵，出去！宁溪，你别得意的太早。这就是我当初失散的儿子吗？要不是知道木木不可能在这，恐怕我也分不清他们。看着他照顾晨晨和豆豆的样子，好像他才是孩子的母亲。啊，今天绑架这个事儿也辛苦你了。孩子们没事就好，况且我也没帮上什么忙。放心，晨晨和木木没事。时间不早了，我就先回去了。以后我会陪着多多一起解开心结，治好多多的失语症。有什么不开心的，跟阿姨说好吧。看来多多是真的很喜欢你，一直黏着你。多多很可爱，我也很喜欢他。多多他可能有些害怕，他希望你留下来陪他。但是明天阿姨和爸爸陪我一起睡。这雨恐怕一时半会也停不下来了，开车也不太安全。要不你就留在这里吧。小红帽开心的回到家里，从此以后再也没有人敢欺负他。多多睡着了，我们先出去吧。好不容易才睡着，我们就别打扰他休息了。妈妈，你怎么之后回来呀？宝贝，今晚下大雨，妈妈回不去了，你要好好听莫特猪的话，早点休息啊。好的。孩子的爸爸呢？为什么一直是莫助理照顾？他不知道我给他生了两个孩子。那下次你可以把两个孩子一起带过来，他们和兜兜、晨晨的年纪正好，应该可以玩到一块。我要是带他们过来，你估计会吓一跳吧？真没想到，当年我随便一抓，竟然就抓到了战士的继承人。你西，你在想什么呢？睡觉。爷爷，妈妈，妈妈，妈妈，爸
把我的孩子还给我。你当年算计我，把我的孩子偷走，现在还有脸回来要孩子？不是的，你听我解释。我告诉你，从今以后，孩子的抚养权归我，别再想要孩子。雪爷，妈妈，雪爷。绝对不能让战俊杰知道还有另外两个孩子的存在。你说什么？密室留宿战公馆吗？我看真真的，他一直利用多多勾引战总。好，我知道了。给我继续盯着他，有什么情况立刻联系我。都怪你，连几个孩子都解决不了。林夕肯定发现什么了，要是影响我和战俊杰的婚礼，我……只要你怀了他的孩子，这婚他不结也不行啊！你说的轻巧，他连碰都不碰我，我怎么还？这是什么？当然是能帮你怀孕的好东西。谢谢战总送我回来，程程和多多还需要照顾，你先回去吧。不打算邀请我进去坐坐。孩子们估计还在睡觉，不太方便。战总，你怎么在这儿？战总日理万机还送我回来，我真是太感激了。你还有事的话就先走吧。哦，我今天也不算太忙，估计孩子现在也睡醒了，那不如。叔叔，是妈妈回来了吗？关叔叔，是妈妈回来了吗？是啊，战总、宋宁总回来了。呃，我和弟弟还没睡醒，再去睡一会儿。战总，你听到了吧？孩子们还在睡觉。我怎么感觉你们全家好像都不太欢迎我呀？战总想多了，今天确实不太方便。行吧，那就等多多下次准备做治疗的时候，我再问你。好。以后战勋爵单独来接孩子，别给他开门。啊？爸爸发现了，妈妈，明明我们四个都是你的孩子，为什么会被分开？是妈妈不好，当年你们一出生就被宁良抱走了，是妈妈太笨，还以为你们已经不在世上了呢。原来我们是被偷走的，宝贝，你可以答应妈妈一件事吗？先不要告诉爸爸一影木木的存在。好，我答应妈妈。真乖，我辛辛苦苦养大的孩子。绝不能让出去，哪怕是一点点的风险，我也不能冒。吃早餐。一米，原来我们真的是四胞胎，有西才是我们的妈妈，我和豆豆的爸爸也是你和木木的爸爸。太好了，我终于有爸爸了。妈妈说，我们当年是被宁阳偷偷抱走的，我们得找个机会帮妈妈报仇。放心吧，交给我。对了，妈妈说，让我们保密，否则爸爸一定不要暴露哦。好的。哎，这早就让你慎重了，你居然找人绑架四个孩子，要是成功了还好，可是现在呢？说不准密室已经知道真相，要是再让战军杰知道，爸，你现在凶我也没用。关键是怎么让密斯闭嘴？密西，你来干什么？你敢打我？你偷走我的孩子，冒充是你生的，还虐待他们，让多多患上失语症
。龙阳，你这五年来可真是好得很呀、啊！你你都知道了，真是多亏了这次绑架，不然我都不知道要被你骗到什么时候。你以为我这五年过得什么好日子吗？你当年抢了展勋爵，他找到我的时候差点杀了我。要不是有孩子，我恐怕都活不到今天。那不是你自个吗？我今天来不是跟你废话的。把他枪了。孔钱怎么样？熟？我妈临死的时候，把他所有的财产都留给了我。我现在来只是要拿走属于我自己的东西。反了你了！你眼里还有没有我这个爸爸？爸爸，五年前我被你们折磨到差点没命的时候，你怎么就没想过我也是你的女儿？宁总，不好了！集团股价大跌，有两个股东抛售了百分之十二的股份。什么？是你干的？是不是我做的不重要？赶紧把字签了。眼下最重要的是，是拿下战勋爵，把山米煮成熟饭，之后再想办法对付那些。好，我答应你，把我那部分的股份让给你。但是你不能告诉战勋爵我不是孩子的生母。好，你啊，不能签。算你识相。还有，别再碰我的孩子，否则我让你知道什么叫地狱。你别忘了，宁氏集团是我发展起来的。就算你拿到宁氏的股份，也放不起什么烂花。加上你大女儿刚才转让给我的，我手头已经拥有了百分之三十一的股份，你就百分之二十，拿什么？你，叶阳，你为什么要把股份给他？他都敢骑在我头上撒野了。爸，你没看到刚才的情况吗？我要是不把股份给他，他就要去战士爵面前拆穿我。没有战家，你还有宁家？不要忘了你自己姓什么。只要我还上战家真正的钱，宁家这点股份又算得了什么？你们的爸爸呢？爸，干死小东西！等我还上孩子，一个料理你们。战总，那几个劫匪统一了口径，没有绑架其他员工。我也查了监控，什么都没有拍到。都都不会撒谎，他说还有其他的受害者，就一定有。你继续查。阿珏，我听说你最近工作很忙，所以给你熬夜了。阿珏，我知道我不应该把神言木的药去喂己有，可我真的是为了让你精卫好起来才这样做的。看在两个孩子的份上，你可以再给我一次机会吗？你真的是五年前那个女人？什么意思？当然是我呀！你艺术频频，那晚你是如何做的那么个精准找到对手？我小时候经常跟我妈妈爬山，所以对山上的草料都很熟。阿珏，你相信我？你最后没有听。不会的，孩子都有了，你还不信我吗？到底在堂里面想了什么？大军，你就别反抗了。这么多年你一直不肯碰我，不知道我有多爱你了。滚开！
他们在干嘛？是在跳舞吗？好了，那个坏女人好像在欺负爸爸，不能让她得逞，你去帮帮她吧。为什么五年后他会这样的场景？我觉得你没有这么可惜。不想让我断掉跟认识的，现在就给我滚出去！你再要走运吧，待会你会来找我。什么人？林小姐，老太太来电话说找站总有急事。我和阿杰正忙着呢，你跟老太太说，晚点再打过来。老太太有点着急，要不您亲自？去给他解释一下。爸爸，你怎么啦？你身材好热、啊。都都乖啊，爸爸没事，你们先出去吧。我下阿姨会解决，我马上去给她打电话。哎、阿姨，林小姐，站住！就拜托您了。我先替你把下麦。陈旭杰，你干什么？你放开我！就是这个感觉，我年前那个该死的女人。对不起，我实在忍不住了。你敢？算了，就当是把五年前的那一晚还给你。你中毒了，小毛病而已，死不了的。究竟是谁这么大毒，竟然给你下这种药？我没事，休息一会儿就好。战总，请你时刻记住，你是两个孩子的父亲。如果你连自己的身体都不在意，我怎么放心让你照顾孩子呢？你不放心我照顾孩子？我，我的意思是，晨晨和豆豆非常可爱。我不希望他们的爸爸不负责。你见过这个？这不是五年前我留给他的玉佩吗？难道他起疑心了？你见过这个吗？没见过。那我提醒你一句，五年前有一个胆大包天的女人。为了算计我，把这个留给了我，说是给我的报酬。竟然还有人这么对战总？等等，那个人该不会是宁阳吧？难道真的是我想多了？可刚刚的感觉明明是他。脱衣服。脱衣服。我没带对症的药，只能用针灸替你缓解。你不会以为我想对你做什么？你不是要针灸吗？你干什么呀
。我，我在看哪里好下针。下针需要在胸肌上面。差不多了，阿珏，对不起，我真的不知道你会吐血，我把医生带来了。顾西，你怎么在这儿？你对阿菊做了什么？别碰这些针。江总，您情况特殊。怎么能让这种野医生点您针灸呢？万一有什么好歹，他负得起责吗？你说谁是野医生？你以为自己的医术很好吗？治了这么久，白白都还没有起色。要我说啊，那夏姨的一只手指头都能吊打你。战总，您是最清楚的。为了稳住您的身体，我和整个团队耗费了多少心血？现在这个女人连基本情况都不清楚，随意下针，分明是拿您当小白鼠。就算我把他当小白鼠，我也有把握让他痊愈。而你呢？这越治越废，让战总痊愈？你好大的口气！这个世界上恐怕只有神医 M 能让战总痊愈，你是吗？不好意思，让你们失望了，我就是神医 M。怎么可能？你之前一直说自己和神医 M 关系很好，怎么现在又说自己就是神医 M 了？之前没有对外公布是怕会惹麻烦，可是今天这个情况，看来是不得不公布了。不，我不信。没错，的确是他帮我压制住了神医这东西。林小姐，不愧是顶尖的神医啊！战总好像一点都不意外。医术过不得奖，你刚刚一出手，我就知道你不是普通人。我学医多年，最崇拜的就是神医 M， 没想到。您本人竟然这么年轻，我为我刚才的誓言向您道歉。陈星的道歉我当然接受，只要不要像某些疯狗一样乱咬人。你说谁是疯狗？谁答应我答谁。你，对不起，宝贝，阿姨不该在我们面前说这样的话的。没关系的，阿姨，我们分得清谁是好人，谁是坏人。陈陈东东，你们给我过来！我才是你们的妈妈。这个女人心怀不轨，别给她还骗了，给我过来！哎你你你，你疯了！你心，你疯了！你口口声声说我心怀不轨，那你呢？就这么粗暴的对待孩子吗？还有，你知不知道你差点害死战总？你胡说什么？我是最希望阿菊好起来的。战总有救急，你还要给他吃诱发剂？要不是我来得及时。他现在已经躺在 ICU 里了，什么诱发剂？那明明是……难道战逸成利用我？他想一箭双雕？阿珏，我真的不知道那里边有诱发剂，我只想和你在一起。这个女人一直隐藏神医严母的身份，谁知道她有什么目的啊？她什么目的我不清楚，但是你是，今天我看到。我看在孩子的份上，我暂且不处置你。从今以后，别在我面前出现。什么？还有，从今天开始，我暂停对令氏的一切准则。你不能这么对我。胡博，快出去！走。阿、啊、杰，走。阿、啊、杰。爸爸。觉着你的夏阿姨很贤惠，是挺好的。那你没有考虑过换个老婆？我没有发烧，我是认真的。我想让你的夏阿姨做我的妈咪，豆豆也是。郭博说用完请假了，我就擅自做了点吃的，郑总不介意吧？色香味俱全，是我有口福了。哎，陈晨的不能吃胡萝卜。谢谢杨希阿姨。孩子们很明晰，怎么突然这么紧？胡萝卜好吃吗？好吃，主要是杨希阿姨的菜都好吃。
。陈深以前从来不吃胡萝卜的，现在怎么突然间换口味了？站长，篡改绑架案当天监控的人是林二小姐。林夕，他为什么要这么做？站总。请你时刻记住，你是两个孩子的父亲。如果你连自己的身体都不在意，我怎么放心让你照顾孩子们？你不放心我照顾孩子？你心，你疯了！你口口声声说我心怀不轨，那你呢？就这么粗暴的对待孩子吗？阿彻，你说有没有一种可能，我五年前认错人了？您的意思是，五年前的那个人不是你？太多诡异的巧合了，两个孩子都对他莫名亲切。你想办法拿到林夕的样本，和孩子们做一些心思鉴定。是。战总，药熬好了，该喝药了。战总，这是你临床的药。战总，你这是什么意思？我不是那样。我很清楚你。五年前，据说你得了一场大病，在疗养院养了十个月，而后，疗养院大火。而你却不知所踪。我救了你，你却调查我，是不是恩将仇报了？我只是想调查清楚五年前的真相。你想什么真相？你在疗养院待了十个月，偏偏十个月后，你对一个双胞胎的姐姐抱了一对龙凤胎来占公款，说是我的孩子。原来战总是希望和你争锋一个的人是我呀。早说嘛！你长得这么帅、啊，也不是不能接受。战勋爵这五年从来没碰过丽娘和其他女人，说不定有怨你这。我越虚伪，他应该越膈应吧？战总可是帝都小女儿完美的幻想对象，和你在一起，我也不亏。那你有没有兴趣和你姐姐换一个身份？比起明阳，我更希望你做我的女儿，这让我更加的……放开！我对你没兴趣。你不是说我是女人心中完美的幻想对象吗？林夕又是那谁？哎呦，这里我，我好像来的不是时候。你们继续，我们什么都没看到。爸爸，我都看到了，你们在休息哦。别胡说，我我刚才是在给战总治病。要要要，快快快把药给我拿。啊，现在的治疗手段真是花里胡哨的。阿杰，你看，加油哦，加油啊！阿奶奶，你在干什么？你想不想你跟爸爸去画画呀？这门怎么打不开啊？奶奶应该是在外面把门给反锁了。他这是要做什么？你还不明白吗？奶奶很喜欢你，她想让你做她的孙媳妇。你能不能先想办法开门啊？那你先告诉我，五年前在郊外救我的那个女人
到底是谁？那你先告诉我，五年前在郊外救我的那个女人，到底是不是你？你说什么？我听不懂。等亲子鉴定出来，不信你还能抵赖。喂，宝贝，这奶奶不小心把门反锁了。你能不能过来开一下门呀？可是太奶奶说了，不能请任何人开门。你要是不过来，明天我回家之后再不回来你这神神吧？我最了解我的女儿，她是绝对不可。我马上就过来。<笑>看来我在孩子心得分量比你是要重多些。向总。我单独和孩子聊两句。依依，对不起，妈妈知道你一直很想要一个爸爸，可是妈妈还不能跟他坦白。我知道了。哎，回去吧。我先走了。我就这么没有魅力吗？欢迎大家参加这次的股东大会。自从新药发布以来，集团一直被人恶意打压。但好在，命阳马上就要与战士集团的总裁结婚了，强强联合，我们的股价一定会上涨。所以我决定任命命阳为宁氏的财务总监。大家鼓掌。谢谢爸，还有各位叔伯的支持。大小姐真有本事，不像那个林夕，莫名其妙的就成为了宏达集团的总裁。也不知道是抱了哪个男人的大腿，就是。谁不知道大小姐是战家小太子和小公主的母亲？聂心想跟大小姐斗，真是不自量力。自不量力的人，可不是我。你怎么进来的，保安呢？既然召开的不是股东大会吗？我作为宁氏集团最大的股东，任命宁阳为财务总监的事，好像也需要我的允许吧。你手里只有百分之三十一的股份，可在座的各位股东还有爸的股份加起来足够碾压你，你凭什么不同意？就凭你手里那点股份，还想对我们集团的事情指手画脚？令总说的对，我们都支持大小姐。二小姐，你虽然知道宏达，可怎么能和战士集团相提并论呢？你笑什么？你的脸皮是陈强做的吧？明明三天前。战总就已经下了通知，断绝战士集团和宁氏的一切合作。怎么，你没告诉大家呀？宁阳，怎么回事？爸，你别听他瞎说。五月底就要和阿哲结婚了，他怎么可能断绝和宁氏的合作呢？到底谁在瞎说？相信看了这份资料，大家心中自有评判。竟然真的是做你的合作计划书，这不可能啊！两、啊、家一直合作的好好的，你到底干了什么？爸、啊，我可是有个孩子的母亲，阿菊不可能不管我的死活的。这份协议书多半是假的。是啊，大小姐是小帅的母亲，怎么会动这合作呢？来人，把这个蛊惑人心的孽障给我撵出去！看谁敢！我看谁敢！阿珏，你怎么来了？战总，这么多年，战家与宁家亲密无间，一直都是友好的战略合作伙伴。您绝不可能与我们断绝合作的，对吧？谁说的不可能？我宣布，从现在开始，我的未婚妻不再是宁家，而是林夕。我个人持有的令氏集团股份已经全权转让给阿珏，你这是什么意思？我好歹是陈诚和豆豆的妈妈呀！哼，我最后悔的就是当初没有让你跟两个孩子做亲子鉴定，如果你压根就不是他们的妈妈，是他们的妈妈，妈妈。大家都知道了。阿珏，是谁跟你说什么了吗？我怎么可能不是他们的妈妈？当年是我亲手把孩子交给你的呀。这里是小少爷跟小小姐的亲子鉴定。上面的结果显示，亲生母亲就是林夕。亲生母亲就是林夕。阿珏，你听我解释，我是因为太爱你了，所以才……你当我是傻子吗？这五年
是自私凉薄，一次又一次的忽略了孩子。阿珏，阿珏。从现在开始，我将大力支持凌溪作为令氏集团的总裁。各位有意见？我同意，我也同意。你们这些强盗走！现在我以宁氏集团总裁的身份宣布，宁凯，你被开除了。我是你亲爸呀！你这个不孝女！林先生，你牵扯到五年前的一场谋杀案，请跟我们北警局协助调查。谋杀？是不是搞错了？没有搞错，是我举报的。你当年为了财产，不惜换掉我妈的地下报告。这和谋杀有什么区别？你去牢里好好生活。英熙，你为了股份坑害你爸，你不能告死。通知下去，当年支持宁凯夺权的高管，不能辜负。不管是谁，只要背叛我妈，一个都跑不掉。现在我终于可以光明正大的叫你妈妈了，真乖。你是什么时候知道我和孩子们的关系的？这句话该我问你才对。要不是我调查到，你还打算藏多久？我只是一直没有找到合适的机会告诉你。现在你夺回了林家，也是时候给孩子一个完整的家了。林夕，跟我在一起。我不介意你五年前对我做的事，我也不介意你跟别的男人生的孩子，只要不影响陈诚和兜兜，你可以把你的孩子都带着我站家。你能接受我和别的男生的孩子？我战家不缺养孩子的钱。战总高义，不过我很享受现在单身的状态，我还有事，先走。对不起，宝贝们，我现在还不能抱。爸爸，你不要老板着一张脸吗？这样会讨不到老婆的。追女孩子就顶多说点好听的才行，你再多哄哄妈妈，妈妈就愿意给你机会了。你个小家伙啊，就是人小鬼大的。我什么时候说过要追她了？哼，嘴硬不承认。嗯、妈妈这段时间太忙了，都没能好好陪你们。今天。带你们去珍珠乐园玩，好不好？太好了！走。天天待在家里太无聊了。妈妈以前常带我和木木去游乐园玩。不如让爸爸带我们去吧。爸爸，我和兜兜想去珍珠乐园玩，你能带我们去吗？我记得你们两个不是最讨厌去人多的地方。人都是会骗的，何况我和兜兜都长大了。走吧，走吧。好，走吧，那我带你们俩去。那。好可爱的小朋友呀！刚才在碰碰车那边就看到你们了。谢谢，你也很漂亮。你们的爸爸呢？哦，他工作比较忙，所以都是我带孩子。啊，那那可以合上照吗？当然可以。来看我，三二一，茄子。好，来下去啊。跟叔叔阿姨说再见。叔叔阿姨再见。拜拜。拜拜这两个小孩长得真的是太可爱了，不知道以后我们生的孩子会不会也这么好看？哎，这不是刚刚那两个小孩吗？刚
刚才不是去那边了吗？怎么又回来了？连衣服都换了。哎，你你你是他们的爸爸吗？可你老婆不是说你工作很忙，没空陪娃吗？你认错人了。啊，不对啊，我明明看到你们了，我们还合照了，不信你看。两个晨晨，两个多多，这……那你就是多多和晨晨的爸爸了。多多，你会说话了。你认识牛七吗？我觉得他才是我们的妈妈。我的孩子呢？你把他们藏到哪里去了？什么？你的孩子啊？妈妈的孩子，之前是我查错了消息，多多没有被藏家的孩子。牛七，你到底还想瞒到我什么时候？妈妈，你感冒了吗？妈，没事，走，我吃饭去。玉小姐，你带着两个孩子，这是打算去哪？战宝，贞草，你也来游乐园？六七，你一直拒绝我，是因为偷了我的。什么偷走你的孩子？我就是看他们在战鼓馆待的太闷了，所以带他们出来玩一玩。既然战总来了，就先走了。你觉得我连我自己的孩子都这么想？不准你欺负我妈妈！小少爷，小小姐，战总就是有事找陈小姐聊一聊，我会上去。啊，再见。展拒绝你放开我！今天我特意带孩子们来玩，结果。我看到你带的两个孩子和多多晨晨长得一模一样，你告诉我，这究竟是怎么回事？既然你发现了，那我就摊牌吧。没错，我当年生的的确是四胞胎。四胞胎？我一直以为另外两个孩子夭折了，没想到是被阴阳抱走了。所以你就一直瞒着我，怕我和你抢走另外两个孩子。作为一个母亲，我已经痛失两个孩子的童年。已经够失败了，我绝对不会让另外两个孩子离开我，非要去我这，绝对不会。架着我！你说什么？我是不会让我的孩子流落在外的。既然我们都无法放手，你就带着孩子嫁人，也算是报答你五年前的救命之恩了。嗯，要对我以身相许。五年前你抢了我，我确实很愤怒。但是你也受了不少委屈，以后我想给四个孩子一个家，让他们成长在一个幸福温馨的环境。你不会是要报复我吧？你都这么看不起我的诚意吗？你不是有厌女症吗？接近你的女人都被处理了。那要分对象试试。对你，我从来。阿俊什么时候换了保姆车啊？阿姐。你是林夕，老夫人。看奶奶好。哎，我家晨晨可真乖。哎，豆豆这么快就可以说话了吗？看奶奶好，看奶奶好。这怎么两个豆豆，两个晨晨？华姐，你过来跟我说清楚。奶奶，这件事情有点复杂，我也被骗了，先进去吧。我慢慢给您说。哎哎，好个牛娘，竟然骗我整整五年！早知道这样，我就不逼你和牛娘结婚了。现在全世界都知道你们月底要举行婚礼了，我都赶紧去取消。
。哎，梁丹，不用取消，大不了再换一个新娘。啊，好，好，好，林夕这孩子不错，奶奶呀，支持你。哎，你们两个是从小跟西西一起长大的，你叫依依和木木。看奶奶好，看奶奶好。对，好，真是太奶奶的小村乖顺。以前啊，太奶奶不知道有你们，来，这是太奶奶的一点心意，快拿着。谢谢太奶奶，谢谢太奶奶，祝太奶奶福如东海，长命百岁。好，好，西<笑>西啊，啊，奶奶可以这么叫你吗？你看，你跟阿珏都有四个孩子了，你打算什么时候嫁进来啊？<笑>奶奶，我还没想好。阿菊这小子啊，不会谈恋爱，但是我们咱家出亲种，只要是磨合好了呀，你让他向东，他绝不敢往西走。嗯<笑>、呃，那个时间不早了，我们还是先回去吧。妈妈，我和木木想跟晨晨和豆豆一起玩，要不你也留下来陪我吧。助攻击，少给爸爸妈妈知道独处的机会。那好吧。빠르게달려가는전철。지듣지나는사람들어딜향해갈까엊그제보았던꽃들과미지근하던바람마저금세변해가는데你把朋友圈试试。爸爸妈妈，亲亲我！太好了，太好了！助攻第一步，初见成像。我们可以回去睡觉了，走走。真是疯了！我居然对战学姐有感觉，一定是我单身太久了。对，睡觉睡觉。我先送两个孩子去上学吧，要不要一起啊？好呀，好呀。他们学校不在一个方向，要是一起送的话会迟到的。一眼，木木，和爸爸还有哥哥姐姐们说再见。妈，你不喜欢爸爸吗？什么喜欢不喜欢？小孩子别乱猜。妈妈，你脸红了哎！赶紧走了，快迟到了，快！走了，快走。剧中最棒的小朋友是木木和意义，大家鼓掌。老师，木木都变成哑巴了，为什么还表扬他？我不是哑巴
，我只是前几天嗓子不舒服而已。你看，为什么你要能说话了呢？我一直都能说话。呃，没有爸爸这么嚣张，就是我打你。姐姐，我不在了之后，他是不是听我多多了？没事，我已经教训过他了。咦，上次是不小心才被你教训的，你别得意。我已经不爽你们很久了，这次我带过来，看谁怕谁。听说你们这种妈妈没有爸爸，你们是从石头里蹦出来的吗？我妈妈告诉我，这种孩子叫私生子，可是妈妈不嫌弃。喂，是依依和木木的妈妈吗？您快来幼儿园一趟吧。就是你俩欺负我儿子是吧？果然是没爸的野孩子、啊。敢欺负我儿子，别不像话、啊！放开我，我有爸爸，我的爸爸叫张勋爵。张勋爵，笑死了，那可是张家的继承人，病急豪门。你妈妈是穷疯了，还是老子见水了？我看你爸就是路边一个臭不要饭的。你胡说八道！还敢欺负我？小猪崽子，我比你的颜色看看，还真要上天了是吧？陈太太，您这样对两个孩子是不是有点太过分了？你搞不清楚，我可是这个幼儿园的股东。你要是连吃谁的饭都搞不清楚的话，马上给我滚蛋！兔崽子，嘴巴还挺敢说的啊！看我不减慢你的嘴，减到不敢。你们在干什么？对不起，是妈妈来晚了，有妈妈在，没人敢伤害你们。你就是那两个孽种的妈妈是吧？好大的口气！我告诉你，要是现在跪下来向我的儿子道歉，我娶我！敢动我的孩子，我看你是不想活了吧？还愣着干什么？给我上！你要干嘛？蓄意伤害人是要坐牢的。你想想，你两个孩子，你坐牢他们怎么办？我的宝贝，我再生气了，一根手指头都舍不得碰。你算什么东西？敢伤害他们？我可是这个幼儿园的股东，是他们先伤害我孩子的。股东，很快就不是了。圣彼岸幼儿园股东名单里，我不想再看到陈太太的名字。圣彼岸幼儿园校长刚打来电话，让您直接退出董事会。什么？什么？让我好过，我也不会让你好过的，那就去死吧！我孩子的妈妈，你也敢？听说你骂我的两个孩子是野孩子，还说我的未婚妻私生活不检点。张总，真的是你啊！我不知道他们是你的老婆孩子，我是不是我有魔了心？要不然给我一百个胆子，我也不敢呢。你刚才不是还挺嚣张的吗？怎么现在就知道错了？是我的错，是我有眼无珠，我我有眼无珠，我有眼无珠。你原谅我。站。把他给我拖去警局，谋杀未遂加蓄意伤害，够大吧？别
别！带走。是。别！我错了，我错了，原谅我，家主别动，疼吗？医生呢？最重要的就是一双手。你看你这个手，都伤成什么样子？下次遇到事啊，别老想着自己解决。你对每个女人都这么温柔吗？我，我什么时候有其他的女人了？如果你是因为孩子才跟我在一起的话，那我劝你还是不。即使没有孩子，我也希望在我身边的那个人是的名字再出来一次，也会记得爱你这件事。如果说。你大费周章的叫我过来，不是要把我妈的遗物还给我吗？拿出来吧。爸的案子我问过了，起码要坐五年的牢。李希，你就没有一点愧疚？愧疚？愧疚没有，早点把他送进去。我再说一遍，把遗物交出来。人已经出去了，可以动手了。师傅，放开！别挣扎了，好好陪陪我吧。啊！放开我！放开！叶希，我看你以后还怎么面对这件事。我在嘉实酒店点名送给你，有话想跟你说。助攻第二章要多多约会，我们给你订了餐厅，你们晚上好好聊聊吧。依依这孩子，真是的。宁小姐，您里边请。明明这个男人应该是我的。战斗，你有什么话想对我说？先吃点东西吧，一会儿再来。难得见你花心思搞这些，有什么话就直说吧。奶奶说，自从你回来以后，两个孩子变得活泼了不少，想让我成家立业。我现在的病情也好了不少，所以，我希望你能给我一个机会，让我照顾你的孩子。那宁瑶呢？你们不是已经对外发了一婚礼邀请函了吗？病情。他让我们错过了我，我厌恶他还来不及，我怎么可能会和他讲？你难道对他一点感觉都没有？吃醋了？我才没有，只是觉得他陪你这么多年，有些惋惜。你是在同情他？我才没有同情他。他抢走我的孩子，我恨他还来不及。阿珏，我答应你，你们结婚吧
，根本就不是刘希，她从来不会这样跟我说话。你说什么呀？我就是刘希啊。刘希的手机怎么会在你这？你对她做什么？不知道，手机是我捡来的。我再问你最后一次，她现在在吗？你就算是掐死。你知道吗？张秀珍，你就去找吧。你最好是亲眼看到，林夕是怎么在老男人身下成欢的。你对我动了什么？我我怎么动不了了？真以为我什么都没准备就来赴约吗？你就在这好好享受吧。阴阳到底是要哪弄这么多下作的药？只要太厉害，我得赶紧去医院。阴阳？不对，阴西。是，张雨辰，想干什么？宁阳的滋味我已经尝过，我现在很好奇你的滋味怎么样？你说我拍下我们的视频发给战勋爵，他会不会嫉妒的发疯、啊？放开我！我来的时候已经通知了下属，只要联系不上我，他们就。对他做了什么？我刚才遇到他的时候，他就已经这样，还一直缠着我要个不停呢。马<笑>车，不想再看到他。明白。嗯、你关定的房间不就在这吗？怎么没人啊？难道是找错了？林夕，你知道我是谁吗？张勋爵，是啊，张勋爵。既然上了我的床，为什么不想到
昨晚我和他，这下真越界了。丹总，你醒了吗？要不要我给您和宁小姐送衣服？不用了，他已经走了。什么？这么早就走了？该不会是对您不满意吧？非洲分公司现在需要一个领头开荒的，你有没有兴趣啊？战总英明圣武，宁小姐肯定是害羞了。这样，我现在就去。昨晚到底是我吃药还是战勋爵吃药了？怎么这么烫？宁总，这是最近集团的一些人事调动。哦，这些你看着办就好。对了，你查一下，明阳和李国安这两个人现在在哪？是。妈，看到了吗？我把宁氏集团夺回来了。你在下边还好吗？我和孩子们都很想你。嗯，竟然一直没有找我，难道我的表现真的很差劲吗？叶，爸爸。爸爸问你啊，你妈妈到底喜欢什么样的男人啊？有担当、脾气好的男人。我之前是不是对他太凶了？我给你订了这么好的酒店，你怎么都不帮妈妈拿下？你怎么这么笨呀？你妈妈她现在不肯答应我，我要怎么做才能打动她呢？嗯，这能行吗？相信我的。一言，你怎么样了？妈妈来了，一言。主任，你。叶希，我们错过了五年，孩子们也缺失了五年的父爱和母爱。这一次，我不想再错过。加油，好吗？答应他，答应他，答应他，答应他，答应他，答应他。好呀，你们竟然联合起来骗我！妈妈，其实我知道你很喜欢爸爸，对不对？谁喜欢他？妈妈，你就答应爸爸吧。我今晚爸爸妈妈永远在一起。燕西，我们一起给孩子们一个完整的家，好不好战总，李国安已经找到了。他原本是宁阳买通回来玷污太太的，结果阴差阳错的把宁阳当成太太了。现在他在哪？李国安已经畏罪自首了，拘宁阳，惊疯。他这是自作自受，罪有应得。好看，你是我见过所有女人中最好看的。你之前也陪宁阳这么试过婚纱吗？啊
。你能不能不要这么煞风景啊？当初我以为他是孩子的母亲，我对他只有责任，更何况我也没有想要跟他结婚啊！我凶啊！我没有。你说话都比这大声了。我真的没有，我只是担心你误会。这还没结婚你就开始凶我，我真的不是那个意思。到你的。明熙小姐。你是否愿意嫁给战勋爵先生，成为他的合法妻子？无论贫穷或者富有，健康或者疾病，都会爱他、尊重他、照顾他、接纳他，永远的忠贞不渝的陪他到生命的尽头。我愿意。战勋爵先生，您是否愿意娶宁熙小姐作为他的合法丈夫？无论贫穷或者富有，健康或者疾病，都会爱他、照顾他、尊重他、接纳他。永远忠贞不渝的陪他到生命的尽头，我愿意。交换对戒。新郎可以亲吻新娘了。我们祝福这对新人，携手并进，白头到老。七七，要不我们再生一个？